కానీ పరిటాల రావి స్కెచ్కి ఎందుకు ఫెయిల్ అయ్యాడు అనుకుంటున్నారు ఏమో మళ్ళీ నాకు అది నాకు అంత తెలియదు అవి గురించి ఓకే అండ్ జైల్లో ముద్దు సీను కూడా పొరటాల రావి మనం పటాల గోవర్ధన్ శిష్యుడిగానే ప్రవర్తన చేశాడు కదా ముద్దు శ్రీను నైంటీ ఫైవ్లో లోపల ఉన్నాడు నైంటీ సిక్స్లో నైంటీ ఫైవ్ నైంటీ సిక్స్లో మా ముద్దు శ్రీను కూడా మా బాబుని ఎత్తి దించిండు నాకు అంత సుధాకర్ రెడ్డి పటేల్ సుధాకర్ రెడ్డి శాఖమురప్పారావు వీళ్ళంతా నా పిల్లల్ని ఎత్తి దించిన వాళ్ళే వీళ్ళంతా కలిసి బ్యాచ్గా ఉన్నారు ఒక నయం నయం కూడా ఉన్నారు వీళ్ళంతా ఒక బ్యారకులు కాకుండా ఒక దగ్గర కలిసి ఉండేటోళ్ళు ఎక్కువ పటేల్ సుధాకర్ రెడ్డి ఎంబడి ఉండేటోడు శాఖమూరాపారావుతో ఉండేటోడు వీళ్ళంతా బాగా ఇది చేసేటోడు గోవర్ధన్ జైలుకి వెళ్ళినప్పుడు వీళ్ళందరూ పరిచయం పరిచయం ఓకే మరి ముద్దు సీన్ని కూడా అప్పుడు పర్యటన పటాలు గోవర్ధన్ చాలా స్పష్టంగా చెప్పాడు అతని నా శిష్యుడే నేనే అతని గన్ ట్రైనింగ్ కూడా ఇచ్చానండి అది కరెక్ట్ మీకు ఏమైనా ఐడియా ఉంది లేదండి ముద్దు శ్రీనికి కానీ శిష్యుడు అయితే కరెక్ట్ అంటే పట్టల గోవర్ధన్ రెడ్డి చాలా స్పష్టంగా చెప్పాడు నేనే రంగారెడ్డి జిల్లా నా ఎందుకు నా పిల్లల్ని ఎత్తి దించండి ముద్దు శ్రీను నాకు అంత అవగాహన లేదు నన్న ముద్దు శ్రీను బాగా పరిచయం మా ఇంటికి వాళ్ళ ఫ్యామిలీ కూడా వచ్చింది లక్ష్మీరాజ్యం ఆమె వచ్చింది వాళ్ళ బా పాపను క్రాంతిని తీసుకొని మా ఇంటికి వచ్చి ఒక పది పది రోజులు ఉండిపోయేది అంటే మీరు చెప్తున్నట్లుగా అంత కనిపిస్తుంది కానీ మంచి చూస్తే చాలా ఫిజికల్ హ్యాండిక్ చాలా పోలియో పుట్టగానే పోలియో పోలియో వచ్చింది మరి ఇవంతా ఎలా చేసేవాడు అండి అసలు ఆయన మేధావి నేనైతే చాలా ఆ మేద ఆయనకు ఆయన తెలివితేటలు మా పిల్లలకు కూడా రాలేదు అనుకుంటా కానీ చాలా తెలివైనవాడు చాలా అంటే చాలా తెలివైనవాడు ఎట్లా అప్పుడే కనిపెట్టేటోడు అంత తెలివి ఆయనకి మాటలు కూడా స్పీచ్ కూడా బాగా బాగా ఇచ్చేటోడు స్పీచ్ ఇచ్చేటోడు ఇప్పుడు నేను చెప్తున్నా కదా ఈ జనరేషన్లో నాకు అట్లా ఓవర్ అనిపించారు కూడా నా భర్త నేను గొప్ప చెప్పుకోను అది ఉంది కానీ రైటింగ్ కూడా చాలా బాగా చాలా బాగా ఇప్పుడు మా పిల్లలకు ఉంది ఆ రైటింగ్ మా పాపకు ఉంది బాబుకు ఉంది రైటింగ్ చాలా బాగా రాస్తారు మా పిల్లలు కూడా రైటింగ్ ఉండేది ఇక్కడ స్పీచ్ బాగుంటుంది కానీ మనిషిని చూస్తే అసలు అట్లా అనిపించాడు మామూలుగా ఒక రైతు కుటుంబంలోకి వెళ్ళట్లా వచ్చిండో సాధారణంగా ఉండేటోడు అంత లెవెల్గా ఉన్నాడు అని అని ఓర అనుకోకపోయేది ఒక చెయ్యలేదు ఆయనకి రైట్ రైట్ బ్రెయిన్ ఎలాగ వచ్చేదండి ఎంత ఆ స్కెచ్ గోవర్ధన్ రెడ్డి స్కెచ్ వేశాడంటే ఖచ్చితంగా సక్సెస్ అవ్వాలండి గోవర్ధన్ రెడ్డి వాళ్ళ అమ్మ కూడా అంత ఫాస్ట్ వాళ్ళ నాన్న కూడా అంత ఫాస్ట్ అంత వాళ్ళ అమ్మ కూడా చాలా పోరాటం చేసిందండి గోవర్ధన్ రెడ్డి ఆమె ప్రజలకు న్యాయం జరగాలనేది మా అత్తమ్మ చచ్చిపోయేవారు కూడా ఆమెను చూస్తే ఒక లేడీ టైగర్ అనేది బిరుదు ఇచ్చారు తల్లి బుద్ధులు వచ్చాయంటారు అంతే ఆమె చాలా ఊళ్ళో కూడా చాలా న్యాయానికి చేసేది ఆమె కూడా అన్యాయానికి కానీ ఏ దానికి పోయి అది పోయేది పిఎస్లో కూర్చునేది పోయి ఇది అన్యాయం జరుగుతుంది నువ్వు చెయ్యాలి కేసాన్ని కూర్చునేది అంత ఇది చేసేది గోవర్ధన్ రెడ్డి క్రిమినల్ కాదు అలాగే అనుకుంటే సంపాదించాలని సంపాదించారు ఎంతవరకు మీకు ఉన్నాయి ప్రాపర్టీస్ ప్రాపర్టీస్ నేను ఇప్పటి కూడా నేను సిబిఐ ఎంక్వైరీ అయ్యమంటాను నా పేరు మీద ఏముంది నాకు తాతల నాటి మా తా గోవర్ధన్ తాత తాతల నాటిదే మాకు ఆస్తి రెండు ఎకరాలు వచ్చిందండి ఆ రెండు ఎకరాలు కూడా నేను మా పిల్లల చదువులకు దానికి పెట్టేసిన నేను అయ్యి పెద్ద నాకు ఇది రాలేదు కోట్ల ప్రాపర్టీ నువ్వు ఇప్పటికి కూడా నాకు ఇల్లు లేదు నా పిల్లలు ఏమన్నా కొని నాకు ఇంట్లోకి తీసుకపోతే కానీ తప్ప నా పిల్లలు ఒక ఒక పొజిషన్లో వస్తున్నారు కాబట్టి నేను ఆ రూట్ల పిల్లల్ని కూడా నేను మా పాప ఇప్పటికి కూడా అంటుంది నేను లీగల్గా నేను పోరాడతా మా బాబు మా పాప లీగల్గా నేను మా డాడీ ఎట్లా సహాయం చేసేది పది మందికి ఇట్లా పెట్టి ఇచ్చేటోడు ఇట్లా తీసుకున్నటోడు కాదు నేను మా డాడీ లాగా మేము పేర్లు నిలబెట్టుకుంటామా నేను పిల్లలు అంటే గోవర్ధన్ రెడ్డి జైలుకి వెళ్ళినప్పుడు అతను మీద కేసులు అవ్వడం అరెస్టులు చేయడం అంట పిల్లలకి తెలిసిన ఊహ తెలిసినప్పుడు తెలియగానే అసలు వాళ్ళు ఎలా ఫీల్ అయ్యారు చాలా 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 పిల్లలు స్కూల్లో బాబు వచ్చి ఒక్కొక్క రోజు ఏడ్చేటోడు చాలా స్కూల్ అప్పుడు బాబుకి పర్యటాల టూ థౌజండ్ ఫైవ్లో రవి చనిపోయాడు రవి చనిపోయినప్పుడు తెలిసి మీ డాడీ ఇట్లా అంట ఆయన ఫ్రెండ్స్ అనే వరకు స్కూల్ ఇంట్లో వచ్చి చాలా బాధపడితే నేను ఏం లేదన్న అట్లా కాదు అది న్యాయం గురించి అని మళ్ళీ వానికి సమాధానం ఇచ్చి లేదన్న అట్లా కాదు డాడీ అన్నీ కరెక్టే చేస్తున్నాడు డాడీ ఈరోజు మీకు తెలిసింది ఆఫీస్ అని చెప్పేటోళ్ళం మేము ఎప్పుడు కూడా జైలుకి పోతే కూడా ఆఫీస్ అని చెప్పేటోళ్ళం పాప తొందరగా క్యాచ్ చేసింది 
ఏమన్నది లేదు మా డాడీ న్యాయం కోసం పోరాడుతున్నాడు మా డాడీ అట్లా సంపాదించాలంటే కోట్లు ఉండేది మా డాడీ దగ్గర కనీసం ఆటోకి పోవడానికి కూడా డబ్బులు ఉండకపోయేది అని చేశారు అంటే మీరు పిల్లల్ని అంటే తండ్రి బాట్లు పట్టకుండా జాగ్రత్తగా కాపాడుకుంటూ పెంచుకున్నా నేను ఎందుకంటే ఆయన పోయా మేము సఫర్ అవుతున్నాం ఇప్పుడు పిల్లలు వాళ్ళు సఫర్ కావద్దు ముందు ఫ్యూచర్లో అని నేను ఆ రూట్లో రాలేదండి నేను నేను మా అమ్మ వాళ్ళ పక్కకు ఉండేదాన్ని ఇల్లు తీసుకొని మా అమ్మ వాళ్ళ పక్కకి ఇల్లు తీసుకొని ఒక్క రూమ్ తీసుకొని ఒక్క రూమ్లోనే చాలా రోజులు ఉన్నానండి నేను కానీ పోలీసులు ఎవరు ఇంటికి రాలేదు వచ్చారు ఎంక్వైరీ పెట్టారు పెట్టిన నేను వాళ్ళు ఇచ్చి చూసుకొని నేనేం తప్పులు చేస్తే లేను కష్టపడుతున్నా నా టైలరింగ్ చేసుకుంటున్నా నేను బట్టలు నేను బట్టలు అమ్ముకుంటున్నా నా పిల్లల్ని ఎట్లా చదివించుకోవాలో నాకు పిల్లల్ని పుల్లారెడ్డిలో వేసినప్పుడు నాకు ఫీజులు కడదామంటే లేదండి అడ్మిషన్ ఫీజు కడదామంటే లేదు నేను స్కూల్ ఫీజులు అంటే కట్టగలుగుతాను ఇదే కృష్ణన్న దగ్గరికి పోయి కృష్ణన్న అన్న నేనైతే కట్టలేని పరిస్థితి అడ్మిషన్ నేను అక్కడ అక్కడ స్కూల్ వద్దాం అనుకున్నా కానీ అక్కడ నచ్చలేదు నాకు ఈ పుల్లారెడ్డిలో నచ్చిందంటే అప్పుడు సుబ్బారెడ్డి సార్ని పుల్లారెడ్డి సార్ని మాట్లాడి మా బాబుకి అడ్మిషన్ ఎంత రెండు వేలే రెండు వేల అడ్మిషన్ కట్టడానికే లేవు నా దగ్గర సంపాదన అంత ఇంటికి ఇచ్చేవాడు కాదు సంపాదన ఎక్కడ ఉందండి సంపాదన అంటే మేము రేషన్ బియ్యం ఎందుకు తింటాము ఆయన తీసుకోలేడండి ఆయన కిడ్నాపులు చేసింది అవాస్తము అని ఆయన చేసి నచ్చేది ఇది కాగానే ఆయన డబ్బుల గురించి చేయలేడు ఎన్నడూ డబ్బుల గురించి పోరాటము డబ్బుల గురించి నాకు ఈ డబ్బులు కావాలి అట్లా కబ్జాలు పెట్టాలి భూములు కబ్జాలు పెట్టాలని లేదండి మరి మీ ఖర్చులు అది ఎలాగ ఆర్థిక పరిస్థితి నేను పని చేసేదాన్ని కదండి నేను పని చేసేదాన్ని నేను టైలరింగ్ చేసేదాన్ని బట్టలు అమ్మేదాన్ని నేను ఆ విధంగా నడిపించుకున్నానండి నేను బ్యూటీ పార్లర్ నడిపినాను ఇదే దర్గాలో చాలా రోజులు ఆ విధంగా నడిచింది అది నా గోవర్ధన్ది నాకు రూపాయి ఒక్క పైసా నా పిల్లల కష్టంలో నా పిల్లల చదువులో కానీ నేను ఏది కానీ గోవర్ధన్ రెడ్డి లేదు గోవర్ధన్ రెడ్డి మాకు వచ్చింది రెండు ఎకరాల భూమి గోవర్ధన్ తాతలది అది గోవర్ధన్ రెడ్డి సంపాదించింది ఏమీ లేదు మాకు